আসসালামু আলাইকুম বিছানা থেকে ব্লগ শুরু করলাম ঘুম ঠিক মতো হয় না ভোরের দিক থেকে একটু ঘুমাইছিলাম যাই হোক নয়টা বাজে উঠে গেছি আমার মেয়েরা এখনো ঘুমোচ্ছে তারা এখন সকালের পরিবেশ আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি অনেক আগে আর আমার মেয়েরা এখনো ঘুমোচ্ছে বড় জন ওই মাঝখানে কোল বালিশ আর এই হচ্ছে আমার ছোট মেয়ে ঘুমোচ্ছে তাসনিম রে তাসনিম 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 উঠো না নয়টা বাজে তো উঠে যাও হুম কত বড় আলসেমি দিচ্ছে সে দেখেন হুম তাই ফেরে উঠে যাও উঠে যাও উঠো না নয়টা বাজে তো এখন বলে শীত করে দেখেন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে উঠে যাও উঠে যাও মা উঠে যাও সাথে আব্বুকে স্বপ্ন দেখছো আব্বুর কথা মনে পড়ে তোমার আব্বুর তো তোমার কথা মনে পড়ে না তোমার আব্বু আর আসবে না সে তোমাদের থেকে ভালো আছে থাকলে সে ভালো থাকে না তোমাদের রেখে দূরে থাকলে সে ভালো থাকে সবাইকে ভালো থাকতে দেওয়া উচিত এটা তার অধিকার তাই না তাসনিম মারে না বড় বোন না তাসনিম রে উঠে যাও মা ডিম টমেটো কাঁচামরিচ পেঁয়াজ ভেজে নিলাম নুডলস করব মুখে কোনো কিছু স্বাদ পাচ্ছি না কেন সম্পূর্ণ খাইও ক্যাপার জন্য কফি করে নিচ্ছি কফি আর চিনিকে এভাবে ঘুটে নিলে কিছুক্ষণ ঘুটলে এভাবে হয়ে যায় এরপর এটা দুধ দিয়ে মিক্স করলে কফি ক্যাপার জন্য কফি এগুলো কিন্তু রেস্টুরেন্টে অনেক দামে বিক্রি করে খুলে নিচ্ছে থালা বাসনগুলি ধুয়ে নেব রান্নাঘরে আসলাম তো আমার মেয়ে আমার হাত থেকে থালা বাসনগুলি নিয়ে নিছে বলতেছে আম্মু আমি ধুয়ে দিই তুমি বসে থাকো তুমি রান্না করিও এইটুকু কাজ আমি করতে পারবো তো আসলে কি বলবো মেয়ে না আমার মুখের দিক তাকালে অনেক কিছু বুঝে একটা কথা বলতে আমার আজকে খুবই ইচ্ছা করতেছে সেটা হচ্ছে মানে জীবনে প্রথম মেয়ে হওয়াটা না ভাগ্যের ব্যাপার এটা কিন্তু সত্য কথা অনেকে প্রথমে মেয়ে হলে মনে করে অনেক কিছু মনে করে যাই হোক আমি মনে করি জীবনে প্রথম মেয়ে হওয়া অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার যে ভাগ্যটা সবার থাকে না তো মার্শাল্লাহ আমি আমার ভাগ্যকে মার্শাল্লাহ বললাম তো এই যে মেয়ে থালা বাসনগুলি ধুয়ে তারপরে হচ্ছে ভাত বসিয়ে দিচ্ছে বলতেছে আমি ভাত বসিয়ে দেই তুমি হচ্ছে বাকি রান্নাগুলো করে ফেলিও 
আর একটা কথা আপনাদের সবাইকে বলি যারা আমার ব্লগগুলি দেখেন পছন্দ করেন বা পছন্দ করেন না সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমার পাশে থাকবেন অনেকে ভিডিও দেখেন লাইক করেন না আপনাদের যদি কমেন্ট করতে মন না চায় তারপরও অনুরোধ থাকবে একটা লাইক দিয়ে যাবেন কমেন্ট যদি মন চায় করিয়েন আর যদি লাইক দিতে মন না চায় তাও একটা লাইক দিয়েন সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমার পাশে থাকবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন রুমে চলে আসলাম আর দেখেন আমার রুমের কি অবস্থা গুছাইতে হবে আর আমার ছোট মেয়ে সারা দিন আছে এই বউ পুতুল বানাবে এই আর এইগুলো যদি আমি ফেলে দিই তাহলে তো আমাকে কি করবে হিসাব নাই বলবে তোমার কারণে আমার শান্তি নাই নিজে তার খেয়াল নাই এখানে রেখে দিচ্ছে গত পরশু দিন আমি যে ভিডিওটা আপলোড দেই সেই ভিডিওতে আপনারা অনেকে কমেন্ট করছেন আর অনেকে অনেকের মন্তব্য জানিয়েছেন তো আপনাদের সেই কমেন্টগুলি পড়ে মনে হইল আসলে আমরা মেয়েরা না অনেকটা অসহায় সেটা অল্প বয়সে হোক মধ্য বয়সে হোক আর বুড়ো বয়সে হোক পুরুষ যে কোনো সময় আমাদের সাথে বেইমানি করতে পারে আর আমরা নারীরা এতটাই অসহায় যে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এই দুষ্টু পুরুষগুলোর সাথে সারা জীবন কাটিয়ে দেই তাদের সাথে তাল মিলিয়ে আর তাদেরকে ভালোবেসে তারপরও দেখেন আমরা নারীরা এতটা মায়াবী যে এই দুষ্টু পুরুষগুলাকে না আমরা ভুলতে পারি না আর এই দুষ্টু পুরুষগুলাকে আমরা অনেক ভালোবাসি তাদের জন্য মূল্যবান চোখের পানি ফেলি তাদের জন্য কান্না করি জীবনটাকে নষ্ট করে দেই কিন্তু এমনও অনেক মেয়েরা আছে যারা ভালো ভদ্র ছেলেদেরকেও ত্যাগ করে চলে যায় অনেক জায়গায় আসে সবাই যে এক ভালো আর সবাই যে খারাপ সেটা না অনেক জায়গা হয় যেটা সেটাই বললাম আর কি তবে আমি দেখছি বেশিরভাগ জায়গায় এরকম হয় যে যে নারী স্বামীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট থাকে সে স্বামীর ভালোবাসা পায় না আর যে বাহিরে চোখ থাকে সেই স্বামীর ভালোবাসা পায় নিয়তির এক নির্মম পরিহাস কেন এরকম হয় ঠিক জানি না আর আমরা যারা ঘরোয়া নারী আসি ঘর সংসার সন্তান নিয়ে ব্যস্ত তারা না স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হই একাকিত্ব জীবন কাটাই আর বুকের ভিতরে এই দুষ্ট পুরুষদেরকে ভালোবাসা জমিয়ে রেখে ভালোবাসতে থাকি নীরবে হয়তো সেভাবে কারোর কাছে প্রকাশ করা হয় না কিন্তু এটাই সত্য যে আমরা দুষ্টু পুরুষগুলাকেই বেশি ভালোবাসি যেমন আজকে কয়েকদিন ধরে দেখেন প্রিন্স মামুন আর লাইলার যে বিষয়টা লাইলা লাইলা কিন্তু প্রিন্স মামুনের হাতে মার খাইছে চোখ প্রায় নষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা মেরে কি অবস্থা করছে তারপরও লাইলাকে মামুন একবার সরি বলল আর লাইলা কিন্তু সব কিছু মাফ করে দিছে শুধু লাইলা না আমরা সবাই এরকম মানে অন্যায় করলে মাফ চাইলে মাফ করে দেই রান্না করে ফেলছি আর কয়েকটা ডাল নিলাম ডাল রান্না করব ঘরে রান্না করার মতো কিছুই নেই ডাল ছাড়া ডালটাই রান্না করতে হবে ডালটা বসিয়ে দিলাম রান্নাটা হোক অফ ক্যামেরায় পুরো বাসাটা হচ্ছে আমি ঝাড়ু দিয়ে নিছি আর আমাদের বিল্ডিং এর কাজ চলতেছে বুঝছেন যাই হোক হ্যাঁ এখন হচ্ছে ঘরটা মুছে নিব তারপরে আবার ফিরে আসব কিছু বলবো একটু পাউডার দিয়ে নিব দুই তিন দিন মোসা হয় না তো
सब किस मिक्स कर शुद्ध मुछे फेले गरम दी रसुन कुचि दिए दिल सरिषा तेल दिल रसुन फैना उठे बाहर प्रचुर बतास डाल्ट बागार दिए दी डाल गरम तेल लगे हाथ जलते मसला कषि निल आलू दिए मुरगर पा चामा गिलिया कलि जाखा भाषी खाली डाल रान्ना करब पीज खुजा देख लाइ मुरगर पा चामा आ बक्सर भरे बक्सर भरे सामान्य मुरगर माँस आ तो खाली डाल तो तईफा खा तीन खेते चाहबे ना बोलो खाली डाल दिए कि खाब तो मुरगर पार चामा टामा जेगो दिए रान्ना करते तो ठीक है ये माखा माखा कर तुले फिलब जय नाम बीछाई निल रान्ना बसिए दीसि और मे के बोल देखार जो हमें नाम पड़े फिली दुईटा पेटे जाटा बचते छः मिनट बाकी तो ठीक है नाम पड़े तर आ देखा रेखे दीची जंगलर मत ना लगे देखते खा बहाना खाओ जाए जाओ डाल रान्ना करा खाओ किन पर खावा खबर चाय भात ही दीबा अन्न किस दीबा ना और ना खे कम देखो ओके मजा 
ভাত খেলে ডেরি মিল্ক দিব একটা ডেরি মিল্ক আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা ডেরি মিল তো আমার কাছে থাকবে যে খা আচ্ছা আগে খা আম্মুর প্রতি তোর বিশ্বাস নাই হ্যাঁ এই এই আমার কথা শুন গর ময়লা করবি না আমি কিন্তু গরম উচ্ছি আচ্ছা চিকেনটা হচ্ছে এরকম মাখা মাখা করে নিছি আমি না আমার মেয়ে আমি তো রান্না বসিয়ে গেছিলাম নামাজ পড়তে আর এই হচ্ছে ডাল তো এত ভাত কেন তাসনি মামু এত ভাত খেতে পারি না তো কষ্ট হয় আচ্ছা ওই স্ট্যান্ডটা দাও ওইটা দাও ওইটা উপরের শব্দটা একটু বন্ধ হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য একটু শুয়ে থাকবো বা ভিডিও এডিট করব তো ঠিক আছে পরে দেখা একটু রং চা বসিয়ে দিছে আমার মেয়ে খাওয়ার জন্য মশলা দিস ওকে বিস্কিট রেডি রাতের নয়টা বাজে দেখেন তাইফা তাকাও দুই বোন মাথার উকুন আনতেছে কি আঁকছো মা হচ্ছে বেবি ছোট বেবি আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ছোট ভাই আর এটা হচ্ছে আব্বু তোর আব্বু আছে তোমার আব্বুকে আর আঁকবা না শুধু ভাইকে আর আম্মুকে আঁকবা আর তোমাকে আঁকবা ঠিক আছে আগামীকাল সকালে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আর যারা লাইক দেন নাই সবার কাছে অনুরোধ থাকবে একটা লাইক দিয়ে দিবেন